మన బాస్ వాళ్ళ నాన్న లేచాడంట ఆయన లేచింది నిద్రలోంచి కాదు కోమాలోంచి ఎందుకు లేచాడు ఏమో ఇరవై ఏళ్ళు పడుకున్నాడు సడన్ గా లేచాడు మళ్ళీ పడిపోయాడంట కుక్కు తెగ టెన్షన్ పడిపోతున్నాడు మనల్ని అర్జెంట్ గా రమ్మన్నాడు అయ్యో ఈ రోజే మా అక్క నాకు పెళ్లి చూపులు అరేంజ్ చేసిందే అవును పెళ్ళంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ నేనేదో ఒకటి చెప్తానులే నువ్వు వెళ్ళు నాకేం పెళ్లి చూపులు ఇంపార్టెంట్ కాదు అసలు ఇలాంటి టైంలో కుక్కు దగ్గర ఉంటే ఇంపి సాతాడు నా కెరీర్ కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది మరి ఏం చేద్దాం ఏమైంది డాక్టర్ ఇన్నాళ్ళు పోని మా డాడీ పోయాడా పోలేదు వచ్చాడు కోమాలోంచి బయటకు వచ్చాడు అంటే బాడీలో అన్ని పార్ట్స్ లేవు లేదా డాక్టర్ బాడీలో లేచాయి కానీ బ్రెయిన్ లో కొన్ని పడుకున్నాయి కన్ఫ్యూజ్ చేయకుండా చెప్పండి డాక్టర్ మేమెన్నో షార్ట్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇచ్చినా లేవని మీ డాడీ సారీ మీ డాడీ ఇంకా పెద్ద షాక్ కి నిద్ర లేచాడు ఏంటో షాక్ డాక్టర్ అది మీరే చెప్పాలి అవును మీరు చెప్పిన ఒక విషయం ఆయనకి అతి పెద్ద షాక్ ఇచ్చి బాడీలో నెరస్ అని యాక్టివేట్ అయిపోయాయి చెప్పాను నేను కమల్ అని ఒక అబ్బాయిని ప్రేమిస్తున్నాను డాడీ నేను చెప్పిన మ్యాటర్ అంత షాకింగ్ కాదు డాక్టర్ చాలా షాకింగ్ ఒకవేళ అలాంటి న్యూసే మళ్ళీ చెప్తే ఆయన పర్మనెంట్ గా కోమాలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు దీన్నే మేం దూకుడు కోమా అంటుంటా దూకుడు కోమానా అదేం కోమా సార్ దీన్ని మెడిసిన్ లో లెనిన్ గ్రాస్ కా టుసోకినోజో తఫాటా అంటాం అలా చెప్తే మీరందరూ అలా నోరెళ్ళ పెడతారనే సింపుల్ గా మేము దీన్ని దూకుడు కోమా అని చెప్తాం ఓహో ఈ కోమా పేషెంట్స్ దూకుడు సినిమాలో ప్రకాష్ రాజ్ లా షాక్స్ తట్టుకోలేరు అంటే మేము ఆయన్ని ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులకి దూరంగా పెట్టాలా అంతకంటే షాకింగ్ న్యూస్ కి దూరంగా పెట్టాలి ఇందాక లేచినప్పుడు ఆయన ఇరవై ఏళ్ళు కోమాలో ఉన్నాడని చెప్పగానే మళ్ళీ పడిపోయాడు చూసారుగా అవును డాక్టర్ ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలో ఏం చెప్పకూడదో తెలియక టెన్షన్ ఎక్కువైపోతుంది నాకు డోంట్ వర్రీ ఆయనకి కొత్తవి కొత్తగా అనిపించినవి చెప్పకండి ఉదాహరణకి మీరు చిన్నప్పుడు వంకాయ కూడా ఇష్టపడుతూ ఇప్పుడు ఎలర్జీ అని మానేసుంటే మీ డాడీ ముందు మాత్రం ఇష్టం ఉన్నట్టే యాక్ట్ చేయాలి అంత చిన్న వాటి కూడా వీ కాన్ టేక్ ఛాన్స్ బట్ ఐ కెన్ టేక్ మమ్మే డాడా పెళ్ళి ఇంటికి వచ్చేసినాము డాడీ అంటి బ్రదర్ అంటా మాటిచ్చావు పైగా ఇరుక్కు నా వైఫ్ అంటే ఎవరైనా నమ్ముతారా నువ్వు జోక్ బ్రదర్ అంటే ఎవరైనా నమ్ముతారా ఏ వయసు నా వైఫ్ అని చెప్పచ్చుగా వయసు సెకండ్ సెట్ అప్ అని చెప్తాలే
నేను వెళ్ళి సెకండ్ ఏంటి నా డాడీ అప్పాయిలు పెట్టుకున్నాడని తెలిస్తే పెళ్లి చెడగొట్టడం ఇంకా సులు అయిపోతాది నాకు ఈ నాటకంలో బ్యూటిఫుల్ వైఫ్ దొరికినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది నువ్వు మరీ అలా పొగడకు జోగి నాకు సిగ్గేస్తుంది మరి ఎంత సిగ్గుపడకు చూడటానికి నాకు సిగ్గేస్తుంది నేను అన్నది వయసు గురించి అయినా బ్యూటిఫుల్ అన్న వర్డ్ నీకు ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది అనుకున్నావు నీకు ఎలా కనెక్ట్ అవుతుందో అలాగే నువ్వే డాంకి ఉమెన్ డాగీ ఫెలో డాంకి ఉమెన్ డాగీ ఫెలో డాంకి ఉమెన్ నువ్వే డాగీ ఫెలో డాంకి ఉమెన్ అమ్మే డాడా పెద్ద మనసులా ఉండాలని చెప్పాను కదేంటి చెడగొట్టడానికి వచ్చింది ఆయన డీసెంట్ గా ఎందుకు ఉండటం పైగా ఈ రుక్కు కి డీసెన్సీ అనేది అస్సలు తెలియదు ముందు అలా కాను మనం రాకుండా లోపలికి వెళ్ళాక ఆయన ఎట్ట బెదిరించాలో నా చూసుకుంటాను మీద నన్ను ఫాలో అప్ అయిపోండి ఏంటో ఈ మధ్యలా వాచ్మెన్ లకు మంచి యూనిఫామ్ లు చేతికి చేందిస్తున్నారు హలో నేను వాచ్మెన్ కాదు ఈ హౌస్ ఓనర్ ని అయినా మీరెవరు పెళ్లి వాళ్ళం సారీ సారీ మీరేనా మీకోసమే వెయిటింగ్ రండి ఇంట్లో పేరెంట్స్ లేరా పేరెంట్స్ ఇక్కడ ఉండరండి వాళ్ళు ఊళ్ళో ఉంటారు నేను ఒక్కడిని ఇక్కడ ఉంటాను రండి లోపలికి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందా హలో వెళ్ళిపోయాడు కదా యాక్టింగ్ అబ్బాబా ఏం సినిమాయా ఎన్ని సార్లు చూసి నా చూడాలి అనిపిస్తానే ఉంటది అవునరా కుక్కు నువ్వు పెళ్లి గట్ట ఏమైనా చేసుకున్నావరా ఇంకా లేదు డాడీ రే ఎవరు నన్ను తగులుకున్నా ఏంది లేక ఒంటి కొమ్మ సొంటిగా లెక్క తగులుతున్నావా ఏంది కమలని నా బాయ్ ఫ్రెండ్ డాడీ నేను అడిగేది ఫ్రెండ్ గురించి కాదు గర్ల్ ఫ్రెండ్ గురించి యు మీన్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కదేరా లవరు లవరు లవర్ లవర్ ఓ కరెక్ట్ కదా ఉంది ఉంది మరి ఏదిరా నేను లేచానని చెప్పలేదా అంటే లేచి కూర్చున్న తర్వాత తీసుకొద్దామని మరి నేను ఇప్పుడు కూర్చున్నాను కదా పోయి తీసుకురాబు అవును కదా ఐ కమల్ వెళ్ళి తీసుకురా ఎవరిని నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ని అవునవును అరే నీ లవర్ని వాడు తీసుకురావడం ఏందిరా తీసి ఇద్దరు కలిపి గానీ అలాంటి ఏం లేదు డాడీ నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ కమల్ కి బాగా తెలుసని నీకంత బాగా ఎట్లా తెలుసు నిజం చెప్పు 
పీడి లేనప్పుడు నువ్వు ఏమైనా కోకుతున్నావా కాదు డాడీ నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ కమల్ కి సిస్టర్ అవుతుంది ఓహో అనాల్సింది నేను నువ్వు అంటున్నావు ఏంది నేను వీకా నేను తను ఒక్కదే వస్తుంది అనుకున్నాను అంకుల్ మీరు కూడా వస్తున్నట్లు మమ్మీ నాకు చెప్పలేదే మేము మా అమ్మాయిని మీ పేరెంట్స్ లాగా ఊరు మీద బలాదురణీయం కమలే నీ హాబీస్ ఏంటి అది కాదు అంటున్నాను సారీ ఈ అమ్మాయిని చూస్తుంటే పెళ్లి చూపులు వచ్చినట్లుంది అంటే నాను పెళ్లి కూతురు లేనా ఏంటి అంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ కాస్ట్యూమ్ చూసి అలా అనుకోలేదండి పెళ్లి కూతురు లాంటి బట్టలు వేసుకుంటే పెళ్లి కూతురులా ఉంటానో లేదో ఊహించుకొని చెప్పు ఇంతకి ఈవిడెవరు వరుసకి నాకు పిన్నమ్మ అవుతాది నాకు సవిత అవుతుంది నాకు సెకండ్ సెటప్ అవుద్ది నేనే అంత రియాక్ట్ అవ్వలేదు నువ్వెందుకు ఇంతకు నాకేమైంది నువ్వేది కావాలంటే అదవుతా ఏంటి నువ్వు అడ్వాన్స్ అయిపోతున్నావు ఇక్కడ పెళ్లి చూపులు నాకు నీకు ఇలా మీద పడిపోయే సౌత్తం ఉందని తెలిస్తే ఇంకా తొందరగా వదిలేస్తాడు కదా గాడిది ఎగ్గు వన్ ప్లస్ టూ ఆఫర్లా నన్ను చేసుకుంటే నువ్వు ప్రీ అని ప్రొసీడ్ అయిపోగలడు మూసుకొని కూర్చో ఏం కాదు నువ్వే వాడికి ప్రొసీడ్ అయిపోయేలా ఉన్నావు వచ్చినప్పటి నుంచి చూస్తున్నా నువ్వే అని నోరు ఇళ్ళ పెట్టి చూస్తున్నావు సడగొడతానని మాట ఇచ్చాను కాబట్టి నానే సడగొడతాను ఇంతకే మీ హాబీస్ ఏంటి హాబీస్ అంటే క్లబ్ కెళ్ళి కార్స్ ఆడుతుంటాను నేను వారానికి ఒకసారి జెంటిల్ మ్యాన్ లాగా గోల్ఫ్ ఆడుతూ టీవీలో చూస్తూ ఉంటాను అడిగింది మిమ్మల్ని కూడా కాదండి బాబు చూడమంటే చాలా ఇష్టం ఆ తర్వాత మిడ్ నైట్ మసాలా అంటే పిచ్చి అడిగింది నన్ను నన్నే కదా నా ఆఫీసు ఆఫీస్ కాదండి హాబీస్ అదే నా ఆఫీసు సినిమాలు బాగా చూస్తాను అలాగా అవును మీ ఆఫీస్ ఏంటి సినిమాలు చూడమే వాళ్ళని కలిసిపోయినాయి కదా మన టేట్లు కలవకూడదు నాకు కూడా సినిమాలు అంటే పిచ్చి నీకెట్టండి అమ్మాయి కావాలి చూడ్డానికి యావరేజ్ గా ఉన్నా యాక్టివ్ గా ఉంటే చాలు నా గురించి పెట్టన్నాడు చదువు లేకపోయినా తెలివిగా ఉండాలి నాకు చిరాకేస్తుంది అయితే ప్యాన్ వేసుకో నాకు మాత్రం అబ్బాయి నీలా ఉంటే చాలు ఓకే చెప్పేస్తారా నాకు నువ్వు ఓకే చెప్పకపోయినా నీతోనే ఉండాలనిపిస్తుంది మీరు నాతో ఎందుకు ఉండడు అంటే బెడ్రూమ్ మీద పనుంటే చేసి పెడదామని ఇదిగో పిన్నమ్మా ఆ పనులు నాన్స్ 
మన ప్లాన్ బి మొదలు పెట్టాల్సిందే ఏమండి కొంచెం లేచి నిలుచుంటారా కొంచెం ముందుకు వెళ్తారా మావిడకి వంశ పారంపరంగా వచ్చిన జబ్బు కిక్కు ఫిక్స్ వాళ్ళ అమ్మ అమ్మమ్మ కుటుంబంలో అందరూ అంటే ఇప్పుడు మీ అమ్మాయి కూడా నన్ను అలాగే తంతుందండి అసలు ఇప్పుడు అదే తన్నాలి ప్లాన్ ఫాలో అవ్వక మావిడ తన్నింది ప్లాన్ ఏంటి ప్లాన్ కాదు అదేంటి ఫ్యాన్ వేసి ఇంకా కొట్టుకుంటుంది నా కోసం వచ్చినప్పటి నుంచి ఒకటే ఒక్క పూత మరి ఈవెన్ ఏం చేయాలి ఆమె చేతులు చేయి పెడితే సరిపోద్ది మరి పెట్టండి ఎప్పుడు నేను పెడతా కదా ఈసారి ఛాన్స్ నువ్వు కొట్టాయి కాబో అల్లుడు కదా తప్పదంటారా తప్పదు కానీ నీకు తెలిసిన వాళ్ళని ఎవరైనా తీసుకురావచ్చు కదా కమల్ ప్లీజ్ కమల్ నా ఫ్రెండ్స్ అంటే నా ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎవరు వైష్ణవ్ అడుగుతా వైష్ణవ్ ఇప్పుడు ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ సెట్ చేసుకుంది ఇంకా ఎవరున్నారు జోన్ అడుగుతాను వద్దు అది ఆల్రెడీ నాలా యాక్ట్ చేస్తుంది ఏంటి నీలా యాక్ట్ చేయడం ఏంటి నీకు అసలు ఇంత మంది అమ్మాయి తెలుసా వాళ్ళతో తిరగకూడదు అని చెప్పానా అంటే కుక్ అంటే నువ్వు ఒక పక్క అమ్మాయిల అవసరాన్ని కావాలంటావు మళ్ళీ వాళ్ళతో తిరగొద్దు అంటావు ఎలా అమ్మా ఇలాంటి అవసరాలకైతే ఓకే అలాంటి అవసరాలకైతే నేను అస్సలు ఒప్పుకోను అబ్బా నీ క్వశ్చన్స్ అన్ని తర్వాత ముందప్పుడు ఏం చేద్దామో చెప్పు నువ్వు గాని గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని తీసుకురాకపోతే మళ్ళీ మీ డాడీ షాప్ తగిలి యాపిల్ తెచ్చాను యాపిల్ కాదు అమ్మాయి కావాలి మనం సార్ మీకు నాకు కాదు మా డాడీకి మా డాడీకి చూపించడానికి మా డాడీకి నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పి చూపించడానికి సార్ నాకే గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేక తంటాలు పడుతుంటే నీకు ఎక్కడి నుంచి తీసుకురాను సార్ పైగా తెచ్చిన మీరు ఏమీ చేయరు అందుకే నిన్ను గేగా మారిపోమన్నాను అప్పుడేం చక్క అమ్మాయిలతో పని లేకుండా మనమే చేసుకోవచ్చు సార్ 
గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ దొరికిన వాళ్ళంతా గేల్ అయిపోతే ప్రపంచంలో మగాళ్ళు ఎయిటీ పర్సెంట్ గేలే ఉంటారు సార్ ఎంత మంచి మాట చెప్పు ఆ రోజు ఎప్పుడు వస్తుందో ఎవరన్నా లపాకి నరంచేయమంటారా ఎవరిని పడితే వాళ్ళని కాదు ఆల్రెడీ మన కమల్ సిస్టర్ అని చెప్పాను కదా కాబట్టి కొంచెం డీసెంట్ గా ఉండే అమ్మాయిని పట్టుకురా సార్ అంత డీసెంట్ గా ఉండే అమ్మాయిలు దొరకరు సార్ మీ శాలరీ డబుల్ చేస్తానన్నా దొరకరా మీరు ఎంత ఇచ్చినా దొరకరు సార్ చాలా కష్టం సార్ ఫోర్ టైమ్స్ చేసినా దొరకరా దొరకరు సార్ ఏమన్నారు సార్ మన కమల్లా ఉండాలి అంటే మన కమల్నే అమ్మాయి గట్ట పేసేద్దాం సార్ ఇప్పుడు ఆపరేషన్ అది ఇది అంటే లేటీపోతుంది సార్